నేను ఇది గన్పూర్ గ్రామం అనమాట పటాన్చేరు మండలంలో సంగారెడ్డి జిల్లా సో ఈ గన్పూర్ గ్రామంలో మేము టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో ఈ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసాము ఈ ప్రాజెక్ట్ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే అందరము ఇప్పుడు మనము డైరీ గురించి వినే ఉంటాము బట్ డైరీ అంటే అందరు ఏంటంటే జెర్సీ అవులు అంటే క్రాస్ బ్రీడ్ కౌస్ దాంట్లో హెచ్ఎఫ్ జెర్సీ స్విస్ బ్రౌన్ చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ బఫెల్లోస్ ఉన్నాయి బట్ నేనేంటంటే చదువుకుంది గురుకులంలో సో నాకేమనిపించిందంటే మన నాటు రకం ఆవులు ఏదైతే ఉన్నాయో వాటితోటి మనం స్టార్ట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అని అందుకని చెప్పేసి మేము ఈ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసాము దీంట్లో ఏంటంటే మేము మన దేశవాళి రకంలో ఒక మూడు జాతీయ ఆవులతోటి ఈ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసాము ఒకటి వచ్చేసి గిర్ రెండోది వచ్చేసి సాహివాల్ అండ్ మూడోది వచ్చేసి రెడ్ సింది ఈ మూడు బ్రీడ్స్తో పాటు ఇప్పుడు కొత్తగా ఏంటంటే కాంక్రేజ్ ఒక బ్రీడ్ కూడా తెచ్చాము సో ఈ నాలుగు బ్రీడ్స్ ఏంటంటే మనకు నార్త్ వెస్ట్ ఇండియాలో దొరుకుతాయి పంజాబ్ నుంచి గుజరాత్ వరకు వీటిలో ఏంటంటే నాటావు రకంలో కూడా బట్ మనకు పూటకి మూడున్నర నుంచి పూటకి ఎనిమిది తొమ్మిది లీటర్ల వరకు పాలు ఇచ్చే రకాలు అనమాట సో వీటితో కూడా మనకు కమర్షియల్ వేబిలిటీ బాగా ఉంటుంది అండ్ ఈ ప్రాజెక్ట్ ఏంటంటే మేము ఓన్లీ డైరీలా కాదు సో నాటావులో మిల్క్ జీన్ ఇంప్రూవ్మెంట్ సో మనం స్టేజ్ వైజ్గా మంచి పెడిగిరి ఉన్న బుల్స్ యూజ్ చేస్తూ నెక్స్ట్ జనరేషన్కి ఆ ప్రోజీని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయడము దాంతోపాటు రైట్ ఫ్రమ్ ది చైల్డ్హుడ్ అంటే చిన్నగా ఉన్నప్పటి నుంచి కూడా కాఫ్కి మంచి ఫీడింగ్ ఇవ్వడము మిల్క్ షేర్ కాఫ్కి ఎంత అవుతుందో అంత షేర్ ఇవ్వడం సో దాంతోపాటు కాఫ్ని ఫీడింగ్తో పాటు అండ్ జీన్తో పాటు ఈ రెండింటితో ఇంప్రూవైజ్ చేసి నెక్స్ట్ అడిషనల్గా ఏంటంటే మనం కొన్ని హర్బ్స్ ఉంటాయి ఒక ఆరు రకాల హర్బ్స్ దెన్ మినరల్స్ అండ్ విటమిన్ సోర్సెస్ కూడా మనం వాడతాం ఆవుల మీద సో వాటితో ఏంటంటే ఓవరాల్గా ఒక త్రీ జనరేషన్స్లో మనము ఫిఫ్టీన్ లీటర్స్ మినిమం యావరేజ్ పర్ డే ఇచ్చేలాగా మేము తయారు చేద్దాం అనుకుంటున్నాము సో ఆ ఇంటెన్షన్తో ఈ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసాము ఇనిషియల్గా మేము ఒక ట్వంటీ కౌస్తో ఈ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసాము అండ్ ప్రజెంట్ డేట్లో ఏంటంటే మా దగ్గర ఇప్పుడు చిన్నవి పెద్దవి అన్నీ కలిపి హండ్రెడ్ అండ్ ఇలెవెన్ కౌస్ ఉన్నాయి మా దగ్గర మేల్ కాఫ్స్ ఒక ఫార్టీ వరకు ఉంటాయి ఫీమేల్ కాఫ్స్ ఒక థర్టీ అండ్ మిగిలినవి ఆవులు సో ఈ విధంగా ఈ ప్రాజెక్ట్లో ఇనిషియల్గా మేము స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వైజ్ ఏంటంటే ప్రతి డైరీలో అందరం చేసే మిస్టేక్ మేము చేసాము థియరటికల్ నాలెడ్జ్ ఉంటే కానీ ప్రాక్టికల్ జీరో సో దానివల్ల ఏంటంటే మేము ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద చాలా ఎక్కువ పెట్టాం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద మాది సిక్స్టీ పర్సెంట్ వరకు మా ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద వెళ్ళింది నెక్స్ట్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు కౌస్ మీద అండ్ ఫీడ్ మీద ఓన్లీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెట్టాము సో దానివల్ల వీ ఫేస్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇప్పుడు ఎప్పుడు కూడా మేము చూస్తే ఏంటంటే మాకు మిల్కింగ్లో ఉన్నప్పుడు కౌస్ మాకు ఎప్పుడు ఇబ్బంది లేదు బట్ కౌస్ ఎప్పుడైతే డ్రై అవుతాయో మాకు అప్పుడు ఫీడింగ్ కాస్ట్ పెరిగేది అండ్ కాఫ్ మెయింటెనెన్స్ కూడా మా వల్ల అయ్యేది కాదు అయితే స్టేజ్ వేస్గా మేము ఏంటంటే ఇది టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ కాబట్టి ఇప్పుడు మాకు చాలా ఏదైతే మిస్టేక్స్ చేసాం వాటిని రెక్టిఫై చేస్తూ చేస్తూ ప్రజెంట్ స్టేజ్లో ఏంటంటే ఒక ఆంటర్ప్రినర్ ఎవరైనా డైరీ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటే సో వాళ్ళ లోపల మేము ఇది అబ్జర్వ్ చేసిన పాయింట్స్ ఏంటంటే ఒక ఫైవ్ కీ పాయింట్స్ అనుకుంటాము ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే వర్కర్ మేనేజ్మెంట్ మనతో పాటు మన టీమ్ అనేది చాలా స్ట్రాంగ్ ఉండాలి సో మంచి వర్కింగ్ టీమ్ని తీసుకోవాలి ఆ టీమ్కి మనం ట్రైన్ చేయాలి వాళ్ళకి స్కిల్ కూడా ఉండాలన్నమాట సో ఆవులతో ఏంటంటే వాళ్ళు ఓన్లీ పాలు పిండేవారు కాదు వాటితో రిలేషన్ మెయింటైన్ చేయగలగాలి వాటికి ఏదైనా డిసీజ్ వచ్చిందంటే డయాగ్నస్ చేయగలగాలి దానికి ఏ మెడికేషన్ ఇవ్వాలి అక్కడ వరకు మనం వర్కర్స్కి ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అండ్ దాంతోపాటు వాటితో ఏంటంటే ఒక ఫ్యామిలీ రిలేషన్ ఆవులతో పాటు సో మేము అలాంటి అట్మాస్ఫియర్ ఇక్కడ మెయింటైన్ చేస్తాం సో ఫస్ట్ వర్కర్ మేనేజ్మెంట్ సో వాటికి సంబంధించిన వర్కర్స్ కూడా మేము ఏంటంటే వర్కర్ క్వార్టర్స్ దాంతోపాటు వాళ్ళకి కావాల్సిన గ్యాస్ వెజిటేబుల్స్ అండ్ మిల్క్ కూడా ఇస్తాం అండ్ వాళ్ళకి ఓవర్ టైంలో ఏంటంటే బై ప్రొడక్ట్స్ చేపిస్తాం సో దే ఆర్ ఆల్సో హ్యాపీ మా దగ్గర ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి సేమ్ వర్కర్స్ అంటే రిపిటేషన్ కూడా ఉండదు సో వాళ్ళని మంచి చూసుకుంటూ ఉంటే మన ఫస్ట్ మన టీమ్ స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది సో ఫస్ట్ వర్కర్ మేనేజ్మెంట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు ఫీడ్ మేనేజ్మెంట్ దీంట్లో ఏంటంటే మనకు న్యూట్రిషన్ బేసిస్ మీద సో ఇప్పుడు ఒక ఆవు నుంచి మనకు మిల్క్ యూరిన్ అండ్ డంగ్లో ఏదైతే న్యూట్రిషన్ డ్రైన్ అయిపోతుందో మళ్ళీ మనం అది సబ్స్ట్యూట్ చేయగలగాలి కౌకి సో ఆ సబ్స్ట్యూషన్ ఆ బ్యాలెన్స్ అనేది ఎప్పుడైతే మెయింటైన్ చేస్తామో అప్పుడే మనకు సైకిల్ అనేది మెయింటైన్ అవుతుంది సో ఫీడ్ మేనేజ్మెంట్లో ఏంటంటే బేస్డ్ ఆన్ ది న్యూట్రిషన్ ఇప్పుడు మనకు ఫిఫ్టీ టు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ వరకు కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉండాలి నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ ఫైవ్ పర
ఆ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ రూపీస్ నుంచి త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ వరకు మాకు అది మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ మనం ఎంతవరకు ఓన్ ఉంది ఎంతవరకు అవుట్ సోర్స్ చేస్తున్నా దాని బేసిస్ మీద సో అలా చూసుకుంటే మనకు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ టు సిక్స్టీ రూపీస్ అనేది కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ పడేది సో ఈ మిల్క్ మేము ఇనీషియల్గా కూడా సిక్స్టీ రూపీస్ నుంచే సెల్లింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేసాము అండ్ ప్రజెంట్ డేట్లో ఏంటంటే ఓల్డ్ కస్టమర్స్కి మేము నైంటీ అండ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ నడుస్తుంది బట్ న్యూ కస్టమర్స్ అండ్ గ్లాస్ బాటిల్స్ మేము ప్యాకింగ్ చేసేది వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ వరకు కూడా ఈ మిల్క్ బ్రాండ్ చేయగలుగుతున్నాము అంటే సో అప్పుడు కమర్షియల్ వైబిలిటీ వస్తుంది సిక్స్టీ రూపీస్ అనేది మన కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ వెళ్ళిపోతే మిగిలింది మనకు ప్రాఫిట్ ఉంటుంది సో డైరీలో మెయిన్ పాయింట్ అంటే సెకండ్ ఫ్యాక్టర్ ఇప్పుడు మనం ఫీడ్ మేనేజ్మెంట్ అయిపోయింది ఫీడ్ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే బ్రీడ్ మేనేజ్మెంట్ దీంట్లో ఏంటంటే సెలెక్షన్ ఆఫ్ క్యాటిల్ మన మావుని ఏమేమి ఫీచర్స్ చూసి గుర్తుపట్టాలి ఇప్పుడు ఒక ఆవు ఉంది ఒక ఆవుని చూస్తే ఏంటంటే మనం ఎంత దూరం నుంచి చూసినా కూడా మనకు స్కిన్ అనేది స్కిన్ అనేది ఏంటంటే మనకు షైనింగ్గా ఉండాలి మనం ఎక్కడ కూడా మనకు ముడతలు ఉన్నట్టు ఉండదు చాలా షైనింగ్ అండ్ సిల్కీ స్కిన్ ఉండాలి మనకి ఇప్పుడు ఆవుని చూస్తే మీరు ఆవు మెడ మీద మీకు ముడతలు కనిపిస్తున్నాయి అన్ని ముడతలు ఎప్పుడు పడతాయి అంటే ఆ స్కిన్ ఎప్పుడైతే సిల్కీ ఉంటుందో ఆ సిల్కీ ఉన్నప్పుడే మనకు ముడతలు పడతాయి అనమాట సో చాలా పల్చటి చర్మం ఉండాలి పల్చటి చర్మం ఉండాలి పాలనరం మనం ఎంత దూరం నుంచి చూసినా మనకు పాలనరం అనేది కనపడాలి పాలనరం అండ్ పాలనరంతో పాటు మనం పొదుగు సో పొదుగులో ఏంటంటే అన్ని రొమ్ముల మధ్యన మనకు గ్యాప్ ఉండాలి మినిమం ఫోర్ ఇంచెస్ సో అన్ని రొమ్ముల మధ్యలో గ్యాప్ ఉండాలి పల్చటి స్కిన్ ఉండాలి హెవీ బోన్ ఉండాలి అండ్ దాంతోపాటు సిల్కీ స్కిన్ సో ఈ లక్షణాలను మనం చూసుకుంటే ఆవుని సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఈ లక్షణాలు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎప్పుడైనా చర్మం పల్చగా ఉండాలి పాలనరం అనేది దొడ్డుగా ఉండాలి అండ్ రొమ్ముల మధ్యన గ్యాప్ ఉండాలి ఎటు నుంచి చూసినా కూడా నాలుగు ఇంచుల గ్యాప్ ఉండాలి సో ఇది ఆవుని సెలెక్షన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే బ్రీడ్ సో ఒక్కొక్క బ్రీడ్ బట్టి ఆ బ్రీడ్ యొక్క క్యారెక్టర్ స్టిప్ ఇప్పుడు గిర్రు చూసుకుంటే ఏంటంటే మనకు డోమ్ షేప్ హెడ్ ఉండాలి హెడ్ వచ్చేసి ఏంటంటే డోమ్ సెమీ సర్కులర్ ఉండాలి సెమీ సర్కుల్తో పాటు ఐస్ వచ్చేసి ఏంటంటే మనకు మొత్తం తెరిసిన గిర్లు ఏంటంటే సగం మూసినట్టు ఉంటుంది అనమాట అండ్ చెవులు వచ్చేసి వాలిపోయిన రాగి ఆకుల్లాగా లోపల కర్వే ఉండి కిందికి వచ్చేసి ఏంటంటే బెండ్ ఉంటుంది టిప్లో సో ఇది గిర్లో సో ఈ పాయింట్స్ మనం చూసుకుంటే ఏంటంటే బ్రీడ్ ప్యూరిటీ అర్థమైంది అండ్ నెక్స్ట్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ బుల్ అందరు ఏంటంటే ఆవులు కొనేసాం సరిపోయేది కాదు బట్ ఆవుల కంటే ఎక్కువ మనకి ఏంటంటే బుల్ వన్ బుల్ ఈజ్ హాఫ్ ది హర్డ్ అంటారు అనమాట సో సగం మామూలుని ఒక బుల్ మనకు ఈక్వల్ అంత బే అంత ఇంపార్టెన్స్ బుల్కి ఇస్తారు ఎందుకంటే బుల్ యొక్క ప్రోజినియే మనకు కాఫ్కి ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతుంది కౌ నుంచి మిల్కింగ్ ఎబిలిటీ రాదు కౌ నుంచి స్ట్రక్చరు బాడీ టీర్స్ ఇది వస్తాయి కానీ బట్ మెయిన్ మిల్కింగ్ జీన్ అనేది ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయ్యేది బుల్ నుంచి సో మనం బుల్ని సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు బుల్ యొక్క అత్తమ్మ మేనత్త అండ్ బుల్ యొక్క నానమ్మ వీటిద్దరిని చూసి వాటి పాల ఉత్పాదన ఎంత ఉంది వాటి స్వభావం ఎలా ఉంది పాలిచ్చేటప్పుడు నిదానం ఉందా లేదంటే కొంచెం కోపంగా ఉందా సో ఈ బుల్ యొక్క ఆ ఫీచర్స్ చూసుకొని డొసాయిల్ ఉన్న నేచరు అండ్ ఆ బుల్ యొక్క జనరేషన్స్ అయితే పుడతాయి కదా పిల్లలు అవి ఎంత మిల్కింగ్ ఇస్తున్నాయి సో దాన్ని ప్రూవ్ అండ్ బుల్ అంటారు సో ఈ విధంగా మనం సెలెక్షన్ ఆఫ్ బుల్ అనేది చేసుకోవాలి బ్రీడ్ ప్యూరిటీ ఉండాలి మిల్కింగ్ జీన్ ఉండాలి అండ్ దాంతోపాటు సరళమైన స్వభావం చాలా డొసాయిల్ అయి ఉండాలి సో అదే క్వాలిటీస్ అనేది నెక్స్ట్ జనరేషన్కి ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ బ్రీడ్ మేనేజ్మెంట్ దీంట్లో ఏంటంటే సెలెక్షన్ ఆఫ్ క్యాటిల్ అయిపోయింది రెండోది చూసి ఏంటంటే హెల్త్ ఆఫ్ ది యానిమల్ హెల్త్ ఆఫ్ ది యానిమల్ ఏంటంటే మనకు ఒక ఆవుకి ఏమేమి రోగాలు రావచ్చు సో ఆ రోగాల గురించి మనకు అవగాహన ఉండాలి అండ్ వాటికి మనం అలోపతి మెడిసిన్ ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్ అండ్ హోమియో మూడిటి యొక్క కాంపోజిషన్ మన దగ్గర ఉండాలి మనం ఫస్ట్ ఆయుర్వేదంతో ట్రై చేయాలి ద హోమియో కాంబినేషన్లో రెండింటితో వర్కౌట్ కాలేదు ఇమ్మీడియట్ రియాక్షన్ కావాలి కొంచెం ఎందుకంటే డిసీజెస్ అనేది సివియర్ ఉంది అప్పుడు మనం అలోపతికి ఇంకా వేరే ఆప్షన్ లేదు ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్ మనకు అంత అవైలబిలిటీలో లేదు కాబట్టి సో నెక్స్ట్ వరకు ఏంటంటే డిసీజ్ సైకిల్ స్టడీ చేయాలి మనం డిసీజ్ సైకిల్ స్టడీ చేసినప్పుడు ఏంటంటే యానిమల్స్ అనేది ఏంటంటే వాటికి చూస్తేనే మనం గుర్తుపట్టవచ్చు అనమాట ఈ ఆవుకి రోగం ఉందని చెప్పేసి కామన్గా వచ్చేవి ఏంటంటే ఎఫ్ఎండి అయితే తెలుసు మనకు దానికి వ్యాక్సిన్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే మనకు మ్యాస్టైటిస్ అనేది మనకు సివియర్ డిసీజ్ పాల యానిమల్స్ కాబట్టి ఎప్పుడైతే అబౌట్ టు డెలివరీ ఉంటాయో సో ఆ డెలివరీకి ముందు ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ అండ్ డెలివరీ తర్వాత ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ వన్ మంత్ సో ఈ టైంలో ఏంటంటే ఎక్కువ కేర్
అండ్ వాటి కావాల్సిన సబ్స్టిట్యూషనల్ ఫుడ్ అనేది మనం ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉండాలి దాని తర్వాత ఇంకో మెయిన్ ఇష్యూ ఏంటంటే వీటికి హూఫ్స్ ఉంటాయి కదా సో ఖాళీ యొక్క గిట్టలు మనం ఎప్పుడు డైలీ చెక్ చేస్తూ ఉండాలి గిట్టల్లో మనకు ఎలాంటి ఫంగస్ అనేది ఫార్మేషన్ కాకూడదు సో గిట్టలు చెక్ చేయాలి అండ్ దాంతోపాటు ఒక ఆవు హెల్దీ ఉందా లేదా ఎలా అర్థమవుతుందంటే అది ఎంత మంచిగా నెమరేస్తుంది ముక్కు మీద చెమట ఎలా ఉంది ముక్కు మీద కంటిన్యూగా చెమట ఉండాలన్నమాట అప్పుడు ఏంటంటే అది ఆవు హెల్దీగా ఉన్నట్టు సో ఆ ముక్కు మీద చెమట అనేది గుర్తుపట్టాలి నెక్స్ట్ పేడ ఆవు వేసిన పేడ ఒక ఫిక్స్ షేప్లో ఉండాలి సో కంప్లీట్గా అరిగిందంటే అప్పుడు ఆ వచ్చిన పేడ కూడా ఏంటంటే ఒక ఫిక్స్ షేప్లో మనం ముట్టుకున్నా మనకు దాని స్టింక్ రాదనమాట సో ఈ లక్షణాలు బట్టి మనం ఒక ఆవు అనారోగ్యంగా ఉందా లేకపోతే ఆరోగ్యంగా ఉందా అనేది అర్థమవుతుంది సో నెక్స్ట్ బ్రీడింగ్ సైకిల్లో ఏంటంటే మనకు ఒకటి సెలెక్షన్ ఆఫ్ క్యాటిల్ రెండోది వచ్చేసి వాటిది హెల్త్ అండ్ హైజీన్ అండ్ మూడో పాయింట్ వచ్చేసి ఏంటంటే రిప్రొడక్టివ్ సైకిల్ దీంట్లో ఏంటంటే ఒక ఆవు ఈనిన తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని ఎప్పుడు కట్ చేయాలి సో ఎవ్రీ ఇయర్ మనకు ఒక ఈత కావాలి కాబట్టి మనం ఏంటంటే ఈనిన తర్వాత త్రీ మంత్స్ లోపు ఆవుని ప్రెగ్నెంట్ చేయాలి సో అప్పుడు ఏంటంటే మనకు మళ్ళీ నైన్ మంత్స్లో ఈనుంది కాబట్టి ఒక వన్ ఇయర్ అండ్ వన్ ఇయర్ టూ మంత్స్ లోపు మనకు మళ్ళీ ఈనేస్తుంది ఆవు సో త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ మాక్సిమం లోపు మనం ఒక ఆవును కట్టింగ్ చేసేయాలి ఈనిన తర్వాత సో దాన్ని బట్టి రిప్రొడక్షన్ అనేది మనకు కంటిన్యూస్ ఆన్ ఉంటుంది సైకిల్ అప్పుడు మనకు డ్రై పీరియడ్ అనేది ఉండదు అనమాట సో ఇది మనం ఫాలో అవ్వాలి సో ఫస్ట్ ఫీడ్ మేనేజ్మెంట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు బ్రీడ్ మేనేజ్మెంట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి ఏంటంటే మనకు మార్కెటింగ్ మనం ఇంత కష్టపడి ఇన్ని విధాలుగా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాక్టీసెస్ చేసాం కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే మన ప్రోడక్ట్ ఏదైతే రెడీ అయిందో దాన్ని మనం మంచి ప్రైస్కి అమ్మగలగాలి సో మనం ఏదైతే ప్రాక్టీసెస్ చేస్తున్నామో వాటినే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి కస్టమర్స్కి సో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి మన ప్యాకేజింగ్ హైజెనిక్గా ఉండాలి మన మిల్కింగ్ ప్రాసెస్ హైజెనిక్గా ఉండాలి అండ్ దాన్ని మంచి బ్రాండ్ వాల్యూ తీసుకొచ్చి అమ్మితే ఈరోజు మనం ఈజీగా ఎయిటీ టు హండ్రెడ్ రూపీస్ వరకు ఎలాంటి ఆవు పాలైనా మనం ఈజీగా అమ్మొచ్చు సో దానివల్ల ఏంటంటే కమర్షియల్ వైబిలిటీ అనేది ఫార్మర్కి ఈజీగా ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఈ లాస్ట్ పాయింట్ సో మనము మార్కెటింగ్తో పాటు ఇంకోటి ఏంటంటే మన దగ్గర అయితే వేస్ట్ వస్తుంది మనకు పేడ వస్తుంది మూత్రం వస్తుంది సో వీటిని ఫార్ములేట్ చేసి మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు మా దగ్గర ఏంటంటే మాకు అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైన్ ఉంది సో మొత్తం షెడ్ అయితే వాష్ చేస్తాము సో అండర్ గ్రౌండ్ గటర్ సిస్టమ్ తోటి ఏంటంటే మొత్తం మనకు ఫ్లష్ ట్యాంక్స్ ఉంటాయి సో ఆ ఫ్లష్ ట్యాంక్స్లో వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అక్కడ నుంచి మనకు సాలిడ్ అండ్ లిక్విడ్ సపరేషన్ అవుతుంది అండ్ ఆ సపరేషన్ అయిన తర్వాత ఆ లిక్విడ్ ఫామ్లో ఉన్న ఏదైతే వాటర్ ఉందో దాంట్లో డంగ్ యూరిన్ యొక్క న్యూట్రియన్స్ కూడా మిక్స్ అయి ఉంటాయి సో దాన్ని మేము స్లరీ మోటార్ తోటి మొత్తం గడ్డికి పంప్ చేస్తాం సో ఈ గడ్డికి వేరే ఎలాంటి మేము కెమికల్ ఫర్టిలైజర్ అనేది ఏది ఉండదు సో ఈ షెడ్ వాష్ చేసిన వాటర్ అండ్ దాంతోపాటు మనం ఏదైతే పేడ ఉందో దాన్ని డీకంపోజ్ చేసి ఆ డీకంపోజ్ పేడను కూడా మనం పొలంలోకే పంపిస్తూ ఉంటాం సో దానివల్ల ఏంటంటే గడ్డి అనేది జనరల్గా వింటర్లో కూడా పెరగదు బట్ మా దగ్గర డైలీ మనం ఈ షెడ్ వాష్ చేసిన వాటర్ ఫ్లష్ చేస్తే వింటర్లో కూడా గ్రాస్ గ్రోత్ అనేది ఆగకుండా ఈజీగా ఉంది సో గ్రాస్ వెరైటీస్ యొక్క సెలెక్షన్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు మనం చాపింగ్ ఇప్పుడు ఫుడ్ ఏదైతే ఉంది కదా సో గ్రాస్లో మనకు డ్రై వెట్ అండ్ కాన్సన్ట్రేట్ ఈ మూడు వేరియేషన్స్ ఉంటాయి ఫుడ్లో సో డ్రై ఫోటర్ వచ్చేసి ఏంటంటే మనకు బాడీ వెయిట్ మీద త్రీ పర్సెంట్ ఉండాలి ఒక యానిమల్ యొక్క బాడీ వెయిట్ ఏదైతే ఉందో అంటే త్రీ పర్సెంట్ సో యావరేజ్గా ఏంటంటే త్రీ హండ్రెడ్ నుంచి ఫైవ్ హండ్రెడ్ కేజెస్ మధ్యలో ఉంటాయి యానిమల్స్ సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ మనం ఏంటంటే సిక్స్ టు నైన్ టెన్ కేజెస్ ఆఫ్ డ్రై ఫోడర్ ఇవ్వాలి నెక్స్ట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది బాడీ వెయిట్ వెట్ ఫోడర్ ఉండాలి పచ్చిగడ్డి అండ్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది బేస్డ్ ఆన్ మిల్కింగ్ మనకి ఎవ్రీ త్రీ లీటర్స్ ఆఫ్ మిల్క్కి వన్ కేజీ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేట్ ఇవ్వాలి సో ఆ రేషియోలో ఏంటంటే మనం ఒక యానిమల్కి కాన్సన్ట్రేట్ ఫీడ్ డ్రై అండ్ వెట్ గ్రాస్ సో మేము డ్రై అండ్ వెట్ గ్రాస్ ఏంటంటే దీంట్లో వెరైటీస్కి చూసుకుంటే ఏంటంటే మనకు మా దగ్గర సూపర్ నేపియర్ వెరైటీ ఉంది దాంతోపాటు హెజ్ లూసర్న్ ఉంది అండ్ కొంచెం ఏంటంటే మన నాటు గడ్డిలో జింజువా అని ఒక రకం ఉంది సో గరికేలాగే ఉంటుంది సో ఆ జింజువా అండ్ దాంతోపాటు మేము ఓపెన్ గ్రేజింగ్ అనమాట డైలీ ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ అవర్స్ వరకు ఆవుల్ని ఓపెన్ గ్రేజింగ్కి పంపిస్తాము సో ఈ ఫోర్ ఆస్పెక్ట్స్ మేము ఫీడ్లో ఉంటుంది అండ్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి ఏంటంటే మేము హైడ్రోపోనిక్స్ కూడా స్టార్ట్ చేసాం సమ్మర్ పీక్ ఉంది కాబట్టి సో మెయిజ్ అండ్ బార్లీని మేము హైడ్రోపోనిక్స్ రూపంలో కూడా ఇవ్వబోతున్నాం ఆవులకి సో ఓవరాల్గా ఈ ఫీడ
అప్పుడు ఆవు పాలు ఇస్తుందేమో కానీ వేదనతోటి ఇస్తుంది తన దుడ్డ బీడ బిడ్డక దొరకట్లేదు అని చెప్పేసి సో అందుకే మనం ఏంటంటే ఒక సైడ్ నుంచి కాఫ్ని వదలాలి దాని సంస్కృతంలో అందుకే దోహనం అంటారు రెండు రొమ్ములు మనం ఆ దూడకు వదిలేసేయాలి అండ్ రెండు రొమ్ములు మనం పిండుకోవాలి సో అలా పిండుకుంటూ మనం ఏంటంటే దూడకి ఏదైతే ఉందో అప్ టు ఫోర్ మంత్స్లో దూడ హెల్దీ అవుతుంది అప్పుడు అది తినడం స్టార్ట్ చేస్తుంది ఎప్పుడైతే దూడ తినడం అనేది స్టార్ట్ చేస్తుందో అప్పుడు మనం ఒక టీట్ దూడకి ఇచ్చేసి మిగిలిన త్రీ టీట్స్ మనం పాలకు తీసుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా మిల్కింగ్ టైంలో కూడా ఏంటంటే మనము ఎవ్రీ టైం టీ ఏదైతే అడర్ ఉంటుంది కదా సో అడర్ని నీట్గా కడగాలి కడిగిన తర్వాత మనం మిల్కింగ్ స్టార్ట్ చేయాలి అది విత్ పొటాషియం పరమంగనేట్ ఆరెల్స్ వేరే ఏదైనా మనకు యూరిన్ కూడా తీసుకోవచ్చు కౌ యూరిన్ డిస్టిల్ కౌ యూరిన్ కూడా వాడతాము ఫర్ క్లీనింగ్ ది అడర్ ఎందుకంటే జర్మ్స్ ఉండదు కాబట్టి అండ్ మిల్కింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకో సెట్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేట్ ఇస్తాం అనమాట అది కొంచెం రేషియోలో ఇస్తాం ఎందుకంటే ఆవు ఎప్పుడు పాలు అయిపోయిన తర్వాత పాలనరం ఓపెన్ అవుతుంది కదా సో అది మళ్ళీ క్లోజ్ అవడానికి ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ పడుతుంది ఆఫ్టర్ మిల్కింగ్ సో ఆ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ ఆవుని మనం నిలిచోబెట్టాలన్నమాట సో అందుకే అప్పుడు మళ్ళీ సెకండ్ రౌండ్ ఆఫ్ దా కాన్సన్ట్రేట్ ఇస్తాం మేము అప్పుడు ఆవులన్నీ నిలబడి తింటాయి సో దానివల్ల మిల్కింగ్ వేయని క్లోజ్ అవుతుంది క్లోజ్ అయిన తర్వాత మనకు మ్యాస్టైటిస్ అనే ఇష్యూ అనేది అస్సలుకే ఉండదు సో ఈ ఫీల్డ్లో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మెయిన్ ఫోకస్ అనేది ఫీడ్ మీద ఉండాలి ఎంత మంచి ఫీడ్ ఎంత న్యూట్రిటివ్ ఫీడ్ ఎంత లో కాస్ట్లో ప్రొడ్యూస్ చేయగలుగుతామో అంత మన డైరీ అనేది ప్రాఫిటబుల్ ఉంటుంది సో అది మన ఫోకస్ ఉండి హెవీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది గ్రాస్ మీద ఉండాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్యాటిల్ మీద ఉండాలి అండ్ క్యాటిల్ తర్వాత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది చాలా బేసిక్ ఉండాలి అదేంటంటే వాటికి మరీ ఎక్స్ట్రీమ్ హీట్ అండ్ ఎక్స్ట్రీమ్ రెయిన్స్ ఉన్నప్పుడు తడవకుండ